പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് വൈസ് എവല്യൂഷൻ ഡസ് ദ ഹവർ ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ടേൺ ത്രൂ വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഫ്രോം ത്രീ ടു നയൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഈ ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ റെവല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലോക്കിന്റെ ഹവർ ഹാൻഡ് ത്രീയിൽ നിന്ന് നയനിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി ത്രീ ടു നയൻ അത് എവിടെ വരും ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ ഇത് എത്ര റവല്യൂഷൻ ആണ് ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ വന്നാൽ അത് ഏത് റവല്യൂഷൻ ആണ് ഹാഫ് റവല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നോക്കി ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ കൂടിയപ്പോഴാണ് എന്ത് വന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ത്രീ ടു നയൻ വരെ വന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഇതെന്താണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അതായത് വൺ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് വൺ ബൈ ടു റെവല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ടോട്ടൽ ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതിൽ ഇത് എത്ര ഉണ്ട് ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെ ത്രീ തൊട്ട് നയൻ വരെ ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ഇതെന്താണ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഹാഫ് റെവല്യൂഷൻ ആണ് ഇനി ഫോർ ടു സെവൻ അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഫോർ ടു സെവൻ ഫോർ ടു സെവൻ വന്നപ്പോ എത്ര റൈറ്റ് ആംഗിൾ വന്നു ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളേ വന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൽ വൺ ആണ് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും അതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കി ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്വൽവ് തൊട്ട് ത്രീ വരെ വന്നപ്പം വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി വൺ ടു ത്രീ ത്രീ പാർട്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസിലെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പൊ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ റെവല്യൂഷൻ ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ സെവൻ ടു ടെൻ സെവൻ ടു ടെൻ ഇത്രയും പോർഷൻ ഇത്രയും പോർഷൻ ഇതും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ റെവല്യൂഷൻ എഴുതാം ഇനി നോക്കിയേ ട്വൽവ് ടു നയൻ അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ആംഗിൾ നോക്കരുത് ട്വൽവ് ടു നയൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ട്വൽവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വരെ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എത്ര ആയി ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ മനസ്സിലായോ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് അപ്പൊ എന്തായി ത്രീ ബൈ ഫോർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ അടുത്ത നോക്കി വൺ ടു ടെൻ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ വരും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ ഇതും എന്ത് വരും ത്രീ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് വരും അപ്പം ഇതും എന്താണ് ത്രീ റെവല്യൂഷൻ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ടു വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ത്രീ അപ്പൊ ഈയും എന്താണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ റെവല്യൂഷൻ അടുത്ത നോക്കിയേ സിക്സ് ടു ത്രീ അപ്പൊ സിക്സിൽ തുടങ്ങി ത്രീയിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കരുത് സിക്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ത്രീയിൽ വരണം അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇവിടെ വരെ വരണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ സിക്സിൽ തുടങ്ങി വൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ത്രീ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തു പറയാം ത്രീ ബൈ ഫോർ റെവല്യൂഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി വേർ
where will the hand of a clock stop if it start at 12 and make half revolution 12 will start edittu half revolution edukkumbam evadeyana hand stop cheyyana nanu choichirikkune evade stop cheyyum at 6 adutha nokke start at 2 2 will start edittu half revolution appo straight angle aanu 2 will start edittu straight angle evade varum ivade varum kanda appo evade nikkum at 8 start at 5 and make 1 by 4 of a revolution 1 by 4 of a revolution nu parayumba or right angle manasilayallo idinana njan introduction video kaanano nu parnade introduction video il njan nalla daite explain cheythu parayunnundi idakka ketto appo ningal introduction video kandite ee video kaana ee or video kaana ullu ketto appo 5 will start cheyidittu 1 by 4 of a revolution appo ee 4 will start cheyidittu Every day, a right angle. A clock is three portions on a right angle. One, two, three. Every day, eight. Five will start. One by four of a revolution. Eight. In the case, start at five. Make three by four of a revolution. Three by four of a revolution. Three right angles. Now, one, two, three. One, two, three. One, two, Vada vannu, adutthe 1, 2, 3. Evada virum? 2 will virum. Appa 1, 2, 3. Evada vannu? 3 by 4 adutthe appa 2 will vannu. At 2. Appa nengke ingin half revolution paraya vannangil. Adho ori straight angle ayari kya ngatta. Adha ayadhe nengil evada thodangan no. Adhe inna neri opposite ili virum half revolution. Nengil angani orthu vetsa ngatta. Half revolution. Inni namalu 1 ili edukku vannu evada virum? Neri 7 ili virum. Straight ayadhe virum. नी 1 by 4 बराय वाणगिले एपोल वधा right angle आय रीक्यम अदा ऐ दा नम्मडा clock किले moon portions निंगला count दी ऐ दा मधी ऐ लपत्तने वेंडे दिंगा कांगने चेइ दा मधी इप्पन ओके two विले तड़गी one by four बरान याले one two three एवढा वेरियम three portions करन याले इ वडा वेरियम two विले तड़गी five विले मंसला ऐलो अप one by four ने वेच्चाले ओरे right angle इनी three by four ने वेच्चाले three right angles five विले start ऐ दा one two three the next question is, which direction will you face if you start facing east and make half of a revolution clockwise? Clockwise in the parana direction, a podium in an anagata clockwise. This is clockwise, anti clockwise in the parana, in a bona direction. Which direction will you face if you start facing east? East every day, every day, and I, but east will face either. Half of a revolution clockwise directional poya le bade itum. Half anu vechale, yam paranjyo straight angle ana. Pa idina ne area opposite vira. Ingena boy, evade itum west le itum. Pa idinte answer thamma ka west ana idha. Ini na ke east. Pa naamala east le facee idita one one by two of a revolution. Pa one one by two of a revolution na vechale. Total one revolution. अदा ये दा इवडा स्टार्ट ये दा इवडा तन्ने दिरी चुवेरियम अदा आना वन पिने हाफ ऑफ ए रेवोल्यूशन पर विंडो इवडन ना हाफ ओड़े अदा ये वंदा आना स्ट्रेट टाइगल आना मंसला इलो वन वन बाई टू ने बच्चा इला ओरे फुल रेवोल्यूशन हम पिने इंदा आना ओरे हाफ ओंग ओड़े अपन फुल लड़कमा नमले तीरीचे वड़ा तन्ने वनो ईस्टल तन्ने वनो पिन्ने हाफ उंग ओड़े अप्पे वड़ा तन्ने वेरियम वेस्टल तन्ने वेरियम मंसला इलो पे इबडे वेस्टन नमक के दा नियाड़ तदा वेस्ट नमले वेस्टले फेसे इधरटा मेक थ्री बाय फोर ऑफ़ एर रेवोल्यूशन आंटी क्लॉकवाइज इबडे आंटी क्लॉकवाइज सा नाना बारण जाता है ई रंडे नूम क्लॉकवाइज आये रनो अधुंगण्डा नमला ई डायरेक्शन लो पोई इन्हें तो के वेस्टले स्टार्ट ही चाहिए इधरटा थ्री बाय फोर ऑफ़ एर रेवोल्यूशन आंटी क्लॉकवाइज़ से पोनम पर इबड़ा निन्ना ई डायरेक्शन लाना तमलो पो अंडा था मंसला ऐलो आंटी क्लॉकवाइज़ से तो बराए ना तो ई डायरेक्शन आना पर थ्री बाय फोर पोनम अपन ओ इधर साउथ ले क्या लादा ओर राइट एंगल ईस्ट ले राइट एंगल नॉर्थ ले राइट एंगल पर वेस्टल ने थ्री बाय फोर पोने एंगो इवडे थ्री इधर आना थ्री बाय फोर अदा इधर थ्री राइट एंगल इवडे ये थी नॉर्थ ले थी साउथ 
നമ്മൾ സൗത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് മേക്ക് വൺ ഫുൾ റവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ സൗത്ത് എന്ത് സൗത്ത് ഇതാണ് സൗത്ത് സൗത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ഫുൾ റവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ വൺ ഫുൾ റവല്യൂഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഏത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയാലും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയാലും തിരിച്ച് എവിടെ തന്നെ വരും സൗത്തിൽ തന്നെ വരും അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോകണം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചും പോകണം ഇവിടെ നോക്കിയേ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ റവല്യൂഷൻ ഹാവ് യു ടേൺ ത്രൂ ഇഫ് യു സ്റ്റാൻഡ് ഫേസിംഗ് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് ടു ഫേസ് നോർത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നോർത്തിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്താൽ എത്ര പാർട്ട് ഓഫ് റവല്യൂഷൻ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ വരണം നോർത്തിൽ വരണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പം വൺ ടു ത്രീ അതായത് റവല്യൂഷൻ്റെ ത്രീ പാർട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ റവല്യൂഷൻ നമുക്ക് പറയാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എ റവല്യൂഷൻ ഒരു റവല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഈ ഫുള്ളിനെയാണ് വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ചേരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ചേരുന്നതാണ് വൺ റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾസ് ചേരുന്നതാണ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് നോർത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ വൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ത്രീ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഫോറിൽ ത്രീ റൈറ്റ് ആംഗിൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സൗത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ വരണം ഈസ്റ്റിൽ വരണം അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ സൗത്തിൽ നിന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ത്രീ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ എവിടെ വന്നു ഈസ്റ്റിൽ വന്നു അപ്പോൾ എത്രയായി ത്രീ ബൈ ഫോർ ഓഫ് എ റവല്യൂഷൻ ഇനി അടുത്തത് ഫേസിംഗ് വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റിൽ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈസ്റ്റിൽ വരണം അപ്പം നോക്കിയാൽ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് വൺ ടു എത്ര എത്ര ആയി എത്ര പാർട്ടായി ടു അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം ടു ബൈ ഫോർ ഓഫ് എ റവല്യൂഷൻ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഓഫ് എ റവല്യൂഷൻ ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ സ്റ്റേൺ ത്രൂ ബൈ ദി ഹവർ ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് വെൻ ഇറ്റ് ഗോസ് ഫ്രം ത്രീ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക് പോയാൽ എത്ര റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടുന്ന് ത്രീയിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക് പോയാൽ എത്ര റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് വൺ റൈറ്റ് ആംഗിളേ ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെത് വൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇനി ടു ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ടു ഇവിടെയാണ് ടൂവിൽ നിന്ന് എയ്റ്റിലേക്ക് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിളാണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലേ ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ വൺ ടു ത്രീ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പം ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇനി ഫൈവ് ടു ഇലവൻ അതെന്താണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പം അതെന്താണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ചേരുന്നതാണ് ഇനി ടെൻ ടു വൺ അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ടെന്നിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് വൺ ടു ത്രീ പോർഷൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഡി വൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇനി അടുത്തത് ട്വൽവ് ടു നയൻ ട്വൽവിൽ നിന്ന് നയനിലേക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കരുത് കേട്ടോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം നോക്കാൻ ട്വൽവിൽ നിന്ന് നയനിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ അടുത്തത് ത്രീ ടു സിക്സ് അടുത്ത റൈറ്റ് ആംഗിൾ സിക്സ് ടു നയൻ അടുത്ത റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എത്ര റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് വന്നു ത്രീ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് അടുത്ത ട്വൽവ് ടു സിക്സ് അപ്പം നോക്കിയേ ട്വൽവിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്കൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്കൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പോ
ഫേസിംഗ് നോർത്ത് നോർത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ടേൺ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടു ഈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ല ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പം നോർത്തിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലേക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പം നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി ത്രീ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയി ഇനി വെസ്റ്റ് ഫേസിംഗ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺ ടു വെസ്റ്റ് അപ്പം വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യുന്നു അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയാലും ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയാലും എങ്ങനെയായാലും എന്താണ് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് വെസ്റ്റിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ എത്ര റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് വേണം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഫേസിംഗ് സൗത്ത് ആൻഡ് ടേൺ ടു നോർത്ത് അപ്പോൾ സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അത് എത്ര റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ വേർ വിൽ ദ ഹവർ ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഇഫ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സിക്സ് ആൻഡ് ടേൺ ത്രൂ വൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഓക്കെ സിക്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടേൺ ത്രൂ വൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ സിക്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ വരും നോക്കി നയനിൽ വരും ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഏഴത് നമുക്ക് നയൻ എന്ന് എഴുതാം ഫ്രം എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടേൺ ത്രൂ ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ടു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഈസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എവിടെ വരും സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എവിടെ വരും ടൂവിൽ വരും ഫ്രം ടെൻ ടേൺ ത്രൂ ത്രീ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ത്രീ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എവിടെ വരും ടെന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ വൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിൽ വരും അടുത്തത് വൺ ടു ത്രീ എവിടെ വരും ഫോറിൽ വരും അടുത്തത് വൺ ടു ത്രീ എവിടെ വരും സെവനിൽ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കണം വൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത് നോക്കി ഫ്രം സെവൻ ആൻഡ് ടേൺ ത്രൂ ടു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ സെവനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ടു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾസ് എവിടെ വരും സെവനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് എവിടെ തന്നെ വന്നു സെവനിൽ തന്നെ വന്നു അതായത് ടു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾ ചേരുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ വൺ റവല്യൂഷൻ ആണ് അത് തിരിച്ച് എവിടെ തന്നെ വരും എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ അവിടെ തന്നെ വരും അപ്പം എവിടെ തന്നെ വന്നു സെവനിൽ തന്നെ വന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ വൺ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു സ്ട്രെയിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇൻട്രഡക്ഷൻ വീഡിയോ നന്നായി കാണുക അതിനുശേഷം എക്സസൈസ് കാണുക പിന്നെ ബാക്കി പോർഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ